ஹலோ காய்ஸ் வெல்கம் டு பத்விக்ஷா ஸோ அக்கௌண்டன்சியில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த ஃபைவ் கேட்டகரிஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் என்னென்னு பார்த்தோம் ஸோ அந்த அக்கௌண்ட்ஸோட மீனிங்லாம் என்னென்னு பார்த்தோம் ஸோ அதில் நம்ம பார்த்ததுக்கப்புறமா வி ஹாவ் அக்கௌண்டிங் ஈக்குவேஷன் அப்ரோச் ஸோ அந்த அக்கௌண்டிங் ஈக்குவேஷன் அப்ரோச் வழியாக ஹவு வி கேன் ரெக்கார்ட் த ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ்ன்னு தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ பி பிஃபோர் கோயிங் டு டீச் ஸோ பிஃபோர் கோயிங் டு திஸ் டாபிக் ஸோ இங்கே கொடுத்துருந்த ஒரு ஒரு டாப்பிக்கும் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஐ நீட் டு Uh, give some examples. So, on the examples which in the topics are easy to learn. It is a new way of example. So, on the one thing you can learn, on the one topic you can learn, this is easy to uh, learn. You can learn and understand. Panilla. Yes. So, when we learn all of this, it is fully, full topic about double entry system. Sorry. Double entry system. ஸோ நம்ம படிக்கிறது மொத்தமாக டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டம் பற்றி படிக்கிறோம் டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டமில் தான் வி ஹாவ் அக்கௌண்டிங் சைக்கிள் ஸோ டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டம் கீழே தான் நம்ம இந்த ட்ரான்சாக்ஷன்ஸு அக்கௌண்டிங் ஈக்குவேஷன் அப் அப்ரோச் ட்ரெடிஷ்னல் அப்ரோச்னு ரெண்டு வழியாக பிடிக்கிறோம் ஸோ அக்கௌண்டிங் ஈக்குவேஷன் அப்ரோச் ஆர் ட்ரெடிஷ்னல் அப்ரோச் ஸோ இது ரெண்டு வழியாக நம்ம பிரிக்கிறோம் டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டம் கீழே டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டம் கீழே அக்கௌண்டிங் ஈக்குவேஷன் அப்ரோச் அண்ட் ட்ரெடிஷ்னல் அப்ரோச் ரெண்டாக இருக்கிறதுனால ஃபஸ்ட்டு அக்கௌண்டிங் ஈக்குவேஷன் அப்ரோச் என்னன்னு ட்ரெடிஷ்னல் அப்ரோச் என்னங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் ஸோ ட்ரெடிஷ்னல் அப்ரோச் இஸ் அ மோர் வே ஆஃப் ட்ரெடிஷ்னல் வே தட் எவ்ரி ஒன் இஸ் யூஸிங் அதுதான் வந்து அந்த ஜேர்னல் என்ட்ரீஸ் லெட்ஜர் அதெல்லாம் அக்கௌண்டிங் ஈக்குவேஷன் அப்ரோச் வையும் யூஸ் பண்ணுறாங்க பட் இஸ் அ பே பேசிக் திங் அதுனால் என்னென்னு நம்ம கற்றுக்கலாம் ஸோ அக்கௌண்டிங் ஈக்குவேஷன் அப்ரோச்சில் நம்மளுக்கு நம்ம படித்த அந்த ஈக்குவேஷன் என்னென்னா asset is equal to liabilities plus capital plus revenue minus expenses so in the equation la namma padichom in the equation la vara inda oru oru account ayum na inda oru oru thing ayum na namba account nu solrom account nu solrom appa inda account kile namba idella varudhu nu paathutom and asset account liability account capital account revenue account expense account na enna nu paathutom adu kile enna things we need to uh, carry down ayum paathutom ipo next important ah how does that accounting uh, equation work out eppadi or equation work out aagum double entry system mooliyama namba paaka porom before going into that before uh, reading this part of thing i need to clear you guys a simple method of uh, studying about this நம்ம அக்கௌண்டிங் சைக்கிள் பார்த்தோம் அக்கௌண்டிங் சைக்கிள் கீழே வி ஹாவ் சீன் ஜேர்னல் என்ட்ரீஸ் லெட்ஜர் ஸோ ஜேர்னல் என்ட்ரீஸ் பார்த்தோம் லெட்ஜர்னா என்னங்கிற இந்த அக்கௌண்டிங் சைக்கிளை படிச்சிருக்கோம் ஜேர்னல் என்ட்ரீஸ் ஃபஸ்ட்டு லெட்ஜர் நெக்ஸ்ட்டு லெட்ஜர்னா பேலன்ஸிங் போஸ்டிங் அண்ட் பேலன்சிங் லெட்ஜர் ட்ரையல் பேலன்ஸ் ட்ரையல் பேலன்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு தான் வந்து நம்ம ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஸோ ஃபினா இதுக்கு நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இந்த ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்க்கு கீழே தான் வி ஹாவ் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட் ஸோ இது ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இது செகண்ட் ஒன் இது தேர்ட் ஒன் இது ஃபோர்த் ஒன் கீழே தான் வி ஹாவ் ஒன் டூ அண்ட் த்ரீ ஸோ இந்த இது தான் சைக்கிள் ஸோ ஒன்று ஒன்றுத்தும் பண்ணி முடிச்சுட்டு எல்லாமே பண்ணணும் ஸோ த சைக்கிள் கோஸ் லைக் திஸ் அண்ட் அகெயின் த சைக்கிள் வில் கண்டினியூ லைக் திஸ் இப்போது நம்ம இது ஒன்று ஒன்றுத்தையும் பார்த்துருக்கோம் நம்ம இது எல்லாத்தையும் பண்ணணும்னு சொன்னோம் ஸோ என்ன பார்த்தோன்னா ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் போடுறத நம்ம லெட்ஜரில் காட்டுவோம் லெட்ஜரில் போடுறது ட்ரையல் பேலன்ஸில் காட்டிவிட்டு அந்த ட்ரையல் பேலன்ஸில் இருக்கிறத இந்த மூணுத்துலேயும் பிரிப்போம் எது எது கீழே எது எது வரப்போகுதுன்னு அப்போது அப்போது இந்த மாதிரி நம்ம end of the டைமில் என்ன பண்ண போகிறோன்னா we need to prepare balance sheet. So, இப்போ இந்த அக்கௌண்டிங் சைக்கிள் இட் காம்ஸ் அக்கௌண்டிங் சைக்கிள் நம்ம பண்ணுறோன்னாலே இது end of the year. end of the year முடிஞ்சிடும் இந்த அக்கௌண்டிங் சைக்கிள் நெக்ஸ்ட் இயருக்கு போயிடலாம் end of the இயரில் we need to close the balance. Close the balance. டோட்டல் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடணும் அப்போ நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு லெஃப்ட் பேலன்ஸை வச்சு நெக்ஸ்ட் இயருக்கு போகிறோம் அப்போ அந்த நெக்ஸ்ட் இயருக்கு நம்ம போகும்போது தான் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் வி வில் பி ஹேவிங் த பேலன்சஸ் ஸோ பேலன்ஸ் ஷீட்டை தான் நம்ம எண்ட் ஆஃப் த இயரில் போடுவோம் So, BS, that is balance sheet in short form. In the balance sheet, at the end of the year, we will go. Then, what we need to know here, what we need to know, basically, what we need to know means, asset will come. liabilities varum more way more way liabilities in the pakkam asset in the pakkam so this is the main important thing we need to know about 
பேலன்ஸ் ஷீட் ஸோ என்ன வரும் லயபிலிட்டிஸ் அக்கௌண்ட் வரும் இங்கே அசெட் அக்கௌண்ட் இங்கே வரும் இப்போது லயபிலிட்டிஸ் அசெட் தான் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் வரப்போகுதுன்னு நம்ம பார்த்துட்டோம் அப்போ இந்த டூ ஃபோல்டு எஃபெக்ட் தட் இஸ் டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டம் வழியாக நம்ம எப்படி ரெண்டுத்துலேயும் அஃபெக்ட் ஆகுதுன்னு பார்க்க போகிறோம் நம்ம பார்த்த ஈக்குவேஷன் படி அசெட்ஸ் ஈக்குவல் டு இது ஈக்குவல் டு இது ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் ஸோ அப்போ இந்த ரெவென்யூ expenses and everything that comes under liabilities also and assets also so appa pathinga nammalku liabilities na enna na owners funds plus outsiders funds owners podra capital avum irukalam outsiders capital avum irukalam so adu rendu seindhu dhaan liabilities adukaprama liabilities la nama paapom outstanding expenses katta mudiyadha edella na liability payo adella na adu kaatuven assets la enna na yenkitta irukra asaiyum asaiya suthukal so அசட்ஸில் அதெல்லாம் வரும் அசட்ஸில் இன்னும் வி ஹாவ் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் டு நோ ரீட் அபவுட் ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு என்ன காமனாக தெரிஞ்சு போச்சுன்னா அசட் இஸ் ஈக்குவல் டு லயபிலிட்டி இருக்கணும் ஸோ இதுக்கு வர டோட்டல் என்னவோ அந்த டோட்டல் வந்து இட் ஹாஸ் டு பி ஈக்குவல் ஸோ இதுக்கு வர டோட்டல் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கணும் அப்போ எனக்கு ஈக்குவலாக இருக்கணும்னா எல்லா டிரான்சாக்ஷனுக்குமே ரெண்டு அக்கௌண்ட்டும் அஃபெக்ட் ஆகணும் இந்த அக்கௌண்ட்டும் அஃபெக்ட் ஆகணும் இந்த அக்கௌண்ட்டும் அஃபெக்ட் ஆகணும் கரெக்ட் தான் ஸோ அப்போ எப்படி அஃபெக்ட் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் வி வில் டேக் த ஃபர்ஸ்ட் டிரான்சாக்ஷன் தட் இஸ் கமென்ஸ்ட் பிஸ்னஸ் வித் கேஷ் ஸோ கமென்ஸ்ட் பிஸ்னஸ் வித் கேஷ் கமென்ஸ்ட் பிஸ்னஸ் வித் கேஷ்னா என்னென்னா புரிய வைக்கிறேன் இப்போது நம்ம கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறோம் கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறதுக்கு பேர் தான் கமென்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நான் பிஸ்னஸை கமென்ஸ் பண்ணுறேன் என்னோடய கேஷை போட்டு கேஷ் ஒன் லேக் நான் போட்டு பிஸ்னஸை ஆரம்பிக்கிறேன்னு அர்த்தம் அப்போ நான் என்னோடய கேஷை ஒன் லேக் நான் போடுறேன்னா பண கம்பெனிக்குள்ள கம்பெனிக்குள்ள எனக்கு கேஷ் வந்து உள்ளே வருது ஸோ கேஷ் உள்ளே வருது கம்பெனிக்குள்ளே நெக்ஸ்ட்டு கேஷ் வந்து உள்ளே வருதுன்னா ப பிகாஸ் இங்கே கேஷுங்கிற வேர்டு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கேஷ் கம்ஸ் இன் கேஷ் வந்து எனக்கு ஒன் லேக் உள்ளே வருது நெக்ஸ்ட் என்ன ஆகுது என்னோடய லயபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஐ ஆம் கெட்டிங் லயபிலிட்டி எனக்கு லயபிலிட்டியும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்போ என்ன ஆகுது எனக்கு இங்கே கேஷும் ப்ளஸ் ஆகுது என்னோடய லயபிலிட்டியும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது இதுக்கு பேர் என்னென்னா லயபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு பேர் என்னென்னா ஐ ஆம் லயபிள் டு பே அது வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு கூடுதலான ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வந்திருக்கு ஏன்னா எப்போவுமே ஒரு கம்பெனியில் ஓனர்ஸ் வந்து மணி போடுறாங்கன்னா அதை திரும்ப எடுக்கிறதுக்காக தான் மட்டுமே போடுவாங்க அப்போ அந்த கம்பெனி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் தான் நம்ம எப்போவுமே படிக்கணுங்கிறத நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அந்த மாதிரி கம்பெனி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நீங்கள் படிக்கும்போது பிஸ்னஸ் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் நம்ம ரெண்டு அக்கௌண்ட் ரெண்டு டூ ஃபோல்டு அக்கௌண்ட் நம்ம போடணும்னு பார்த்துருக்கோம் அசெட் ஃபிசிக்கல் டு லைபிலிட்டி வரணும்னு பார்த்துருக்கோம் அப்போ நம்மளுக்கு கமன்ஸ்ட் பிஸ்னஸ் வித் கேஷ்னா கேஷ் அக்கௌண்ட்லேயும் நம்மளுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும் அண்ட் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்லேயும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இப்போ எப்படி இந்த கேஷ் அண்ட் கேபிட்டல் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஐ ஆம் கெட்டிங் கேஷ் ஸோ இங்கே என்ன ஆகுது எனக்கு கேஷ் அக்கௌண்டில் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ கேஷ் எல்லாமே என்னென்னா இட் இஸ் அ டேஞ்சிபிள் அசெட் எனக்கு கேஷ் வந்து டேஞ்சிபிள் அசெட் டேஞ்சிபிள் அசெட்னா என்னென்னா வேர் ஐ கேன் டச் அண்ட் ஃபீல் தட் அசெட் அந்த பணத்தை நான் தொட்டு பார்க்கலாம் ஸோ அப்போ எனக்கு பணமாக உள்ளே வரும்போது அதை கேஷ் இஸ் அக் அசெட்டுன்னு சொல்லுவோம் அப்போ கேஷ் அக்கௌண்ட் அசெட்டில் தான் வரும் ஸோ கேஷில் வந்து ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஆகும் ஒன் லேக் கேஷ் அக்கௌண்ட்டு ப்ளஸ் ஆகும் ஸோ இப்போ நான் மோர் வே நான் இதை வந்து கே சீன் போடுறதுக்கு பதிலாக கேஷ் அக்கௌண்ட்னு எழுதலாம் கேஷ் அக்கௌண்ட்டில் எனக்கு ப்ளஸ் ஆகும் ஒன் லேக் நெக்ஸ்ட் என்ன ஆகுதுன்னா எனக்கு கேஷ் அக்கௌண்ட்டில் ப்ளஸ் ஆகுது டூ ஃபோல்டு அஃபெக்ட் எஃபெக்ட் இருக்கிறதுனால டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டம் படி எனக்கு பிஸ்னஸில் மணி இன்வெஸ்ட் பண்ணாலே எனக்கு கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்லேயும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் நம்ம லைபிலிட்டிஸ் சைடில் காட்டுவோம் ஏன்னா லைபிலிட்டிஸ் விச் இஸ் தி ஓனர்ஸ் ஃபண்ட்ஸ் ஓனர்ஸ் ஈக்விட்டி ஃபண்ட்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ அவுட் சைடர்ஸ் ஃபண்ட்ஸ் அப்போ லயபிலிட்டிஸில் எனக்கு கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டுன்னு காட்டுவோம் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்லேயும் ப்ளஸ் காட்டுவோம் இப்போ இட் ஈக்குவல்ஸ் இங்கேயும் ஒன் லேக் வரும் இங்கேயும் ஒன் லேக் வரும் அப்போ என்னோட டோட்டல் சேம் ஆகிடும் இல்லையா ஸோ ஐ எம் கெட்டிங் த ஒன் லேக் சேம் டோட்டல் எனக்கு டோட்டல் அகெயின் ஒன் லேக் வரும் ஸோ ஹியர் ஐ எம் கெட்டிங் ஃபார் த ஒன் சேம் ட்ரான்சாக்ஷன் ஐ எம் கெட்டிங் 
டூ எஃபெக்ட்ஸ் ஆன் அக்கௌண்ட்ஸ் ரெண்டு அக்கௌண்ட் அஃபெக்ட் ஆகுது என்ன அக்கௌண்ட் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் அண்ட் கேஷ் அக்கௌண்ட் இப்போ எனக்கு கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டும் அஃபெக்ட் ஆயிருக்கு கேஷ் அக்கௌண்ட்டும் அஃபெக்ட் ஆயிருக்கு சேம் அமௌண்ட்டில் அஃபெக்ட் ஆயிருக்கு அப்போ எனக்கு இந்த டிரான்சாக்ஷன் டேலி ஆயிடுச்சு ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு எவ்ரி டிரான்சாக்ஷன் ஷுட் டேலி வித் டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டம் ஸோ டபுள் என்ட்ரி சிஸ்டம் படி பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு லயபிலிட்டிஸ்லேயும் அஃபெக்ட் ஆகணும் அசட்லேயும் அஃபெக்ட் ஆகணும் வி ஹாவ் சம் we have some situations where asset account liye two transactions um varum so adella enna ingiradha namba ipo na padike porom yes so first eduthona first namba already paathitom idu ipo ipo vandu namba in the transaction balance sheet vechi na explain panna ipo namba vandu ivanga eppadi kuduthirukanga ingiradha paathu explain pandren increase in capital and increase in asset ipo na paatha mari namba sonna mari எந்த எந்த டிரான்சாக்ஷனுக்கு இன்க்ரீஸ் இன் கேபிட்டல் ஆகும் இன்க்ரீஸ் இன் அசட்டும் ஆகும் ஸோ என்ன டிரான்சாக்ஷனா வென் ஐ இன்வெஸ்ட் சம் மணி ஆர் வென் ஐ இன்வெஸ்ட் சம் சம்திங் ஃபார் த கம்பெனி கம்பெனிக்காக நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறேன்னா கம்பெனி தொடங்கிறதுக்காக நான் எதாவது பணம் போட்டேன்னா அப்போ எனக்கு அசட்லேயும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் கேபிட்டல்லையும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ கேபிட்டல்லையும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அசட்லேயும் எனக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்போ எனக்கு கேபிட்டல்லையும் அசட்லேயும் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால எஃபெக்ட்ஸ் எப்படி இருக்கும் எஃபெக்ட்ஸ் எப்படி இருக்கும் கே அசெட்டில் வந்து வி ஹாவ் கேஷ் அக்கௌண்ட் அசெட்டில் வி ஹாவ் கேஷ் அக்கௌண்ட் கேபிட்டல் இஸ் அ அக்கௌண்ட் அண்ட் ஸோ அதனால் என்ன ஆகுது ஒன் லேக் கமன்ஸ் பிஸ்னஸ் வித் கேஷ் ஒன் லேக்னா கேஷ் கம்ஸ் இன் ஸோ கேஷ் உள்ளே வர்றதுனால அசெட்டில் இன்க்ரீஸ் ஆகுது நெக்ஸ்ட் என்ன ஆகுது கேபிட்டல் ப்ரொவைடட் பை த ஓனர் ஸோ நம்மளுக்கு கேபிட்டல் வந்து ஓனர் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கார் அப்போது அந்த ஓனர் ப்ரொவைட் பண்ணதுனால கேபிட்டல் ஆஃப் த ஓனர்லேயும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ அந்த பர்சன் எந்த பர்சன் போட்டாரோ அந்த பர்சனோட அக்கௌண்டில் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ராம் தான் இந்த பிஸ்னஸோட ஓனர்னா ராம் அக்கௌண்ட்டுக்கு ராம் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டில் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஏன்னா நிறைய ஓனர்ஸ் இருக்கலாம் ஒரு கம்பெனிக்கு ஒரு ஃபைவ் ஓனர்ஸ் இருக்காங்கன்னா ராம் எவ்வளோ போட்டாரோ அவரோட கேபிட்டல் எவ்வளோங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக தான் ராம் கேபிட்டல் ஸோ அந்தந்த பர்சன் நேமோட போட்டு போடணும் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஹவு டஸ் தட் அஃபெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா கேபிட்டல் இஸ் ஈக்குவல் டு அசெட்ஸ் ஸோ நம்ம ட்ரான்ஸ் நம்ம போட்ட ஈக்குவேஷன் படி அசெட்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு லயபிலிட்டிங்கிறது அந்த ஃபுல் ஈக்குவேஷனும் இதுக்கே அடைஞ்சிரும் ஸோ அசெட்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு லயபிலிட்டிஸ் ப்ளஸ் கேபிட்டல் ப்ளஸ் எல்லாமே சேர்த்து நம்ம லயபிலிட்டிஸும் சொல்லலாம் ஸோ அசெட் இஸ் ஈக்குவல் டு லயபிலிட்டிஸ் படி அசெட் இஸ் ஈக்குவல் டு கேபிட்டலும் நம்ம சொல்லலாம் அப்போது கேபிட்டல் இஸ் ஈக்குவல் டு அசெட்ஸ் படி பார்த்தா கேபிட்டல் இஸ் ஈக்குவல் டு கேஷ் ஏன்னா அசெட்ஸ் கீழே கேஷ் தான் வருது அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒன் லேக்கும் கேபிட்டலும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் லேக் ஸோ த ஈக்குவேஷன் டேலி ஆகுது ஸோ இங்கே நம்மளுக்கு ஒன் லேக் ப்ளஸ் ஒன் லேக் ஈக்குவேஷன் டேலி ஆகிடுச்சு ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் வி நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் ஈக்குவேஷன் அப்ரோச் ஸோ நம்ம இன்றைக்கி பார்த்தது இன்க்ரீஸ் இன் கேபிட்டல் அண்ட் இன் இன்க்ரீஸ் இன் அசட் அண்ட் எப்படி இது ஒர்க் அவுட் ஆகுதுன்றதை நம்ம பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா வி ஹாவ் அனதர் சுச்சுவேஷன் ஹியர் ஸோ அதையும் எப்படி இந்த பேலன்ஸ் ஷீட் வச்சு எப்படி கற்றுக்கலாம் அப்படிங்கிறத நான் ஒரு இந்த ஒரு ஒரு டாப்பிக்கையும் ஒரு ஒரு வீடியோவில் போட்டால் தான் யூ கேன் கெட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பிகாஸ் ஒரு ஒரு வீ ஒரு ஒரு டாப்பிக்கும் ரொம்ப லென்த்தியாக போகிறதுனால வீடியோ ரொம்ப லென்த்தாக போகும் அதனால் நான் ஒரு ஒரு டாப்பிக்கோட வீடியோஸை போஸ்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த நெக்ஸ்ட் டிக்ரீஸ் இன் லைபிலிட்டி டிக்ரீஸ் இன் மான் அசட் அண்ட் இன்க்ரீஸ் இன் மான் அசட் இதெல்லாம் வந்து நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோஸில் போஸ்ட் பண்ணுறேன் அன்சில் தென் பாய்